மேடம் இப்போ உங்களுடைய ஆல்பம்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுடைய கடந்த கால ஞாபகங்கள்லாம் வர மாதிரி நாங்கள் புகைப்படங்கள் போட போகிறோம் அதை நீங்கள் பகிர்ந்துக்கணும் வீர திருமகன் நீங்கள் ஹீரோயினாக அறிமுகமான முதல் படம் அதோடைய ஸ்டில் யூ ரொம்ப அழகாக இருக்கேன் இந்த ஃபோட்டோவில் இது வந்து எப்படின்னா ஏவிஎம்ல ரெண்டு வருஷம் நான் கான்ட்ராக்ட்ல இருந்தேன் ஓ சரி ஆரூர் தாஸ் அவர் தான் வசனம் திருலோக் சந்திர சார் டைரக்ஷன் ஆமா ஏவிஎம் பேனர் இல்லாம முதல் முதல்ல அவங்க சன்ஸ் பேர்ல ஆரம்பிச்ச படம் முருகன் பிரதர்ஸ் சரவணன் சார் குமரன் அப்புறம் முருகன் அப்புறம் பாலசுப்ரமணியம் அப்போ இல்ல அவர் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சீன் எடுக்கிறதுக்கு அதாவது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் அங்க இந்த ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட்ல என்னன்னாக்கா இந்த டைலாக் எல்லாம் வந்து கரெக்டா டெலிவரி பண்றது மாடுலேஷன் அதெல்லாம் இதுல வந்து ஒரு சீன் இந்த நானும் அவரும் லவ் சீன் இந்த லவ் சீனை வந்து டெய்லி நம்ம வீட்டுல இருந்து வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் ரூம்ல திருலோக் சந்திர சாரு சரவணன் அப்புறம் ஆரூர் தாஸ் எல்லாரும் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க எதிர வந்து லவ் சீன் பண்ணி காமிக்கணும் நானும் எப்படி முடியும் அது எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா போச்சு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எனக்கு இந்த கேமரா ஃபியரோ இல்ல வேற யாரோ புதுசா பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது ஏன்னா நானு சின்ன வயசுல பப்பிம்மா அவங்க எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணி சாவித்ரி மேல லவ் சீன் ஆக்ட் பண்ணி செட்ல நான் நிறைய பார்த்தேன் பட் அப்போ வந்து அந்த வயசுக்கு தெரியாது பட் நமக்குன்னு ஒரு இது வந்து ஒரு ஏஜ் அந்த இதுல நம்ம வந்து அங்க இருக்கும் பொழுது நீ வந்து எதிர லவ் பண்ணிக்காமி கண்ணே கண்ணா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நான் பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டேன் அப்போ வந்து திருலோக் சார் வந்து கிட்ட கருந்து இல்லை இல்ல இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து அந்த டைலாக் வந்து அவர் வந்து பேசுவார் நீங்க மகாராணி ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சாதாரண சிப்பாய் நான் வந்து இளவரசி இல்லையா இதெல்லாம் சொல்லும் போது நான் வந்து சொன்னேன் இல்லை இல்லை ரவி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இப்படி தான் பேசணும் அதில் வந்து ஏதாவது சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா இது ஆரூர் தாஸ் இப்படி உன்னிப்பாக கவனிப்பார் என்ன சொன்னம்மா அப்படின்னாரு நீங்கள் சொன்னீர் நீ கல்லை கேட்கலையேம்மா கடைசியில் இல்லை கேட்கலையே என்ன சாப்பிட்லையா நீ அதாவது அந்த லாஸ்ட் வேர்டு தேயக்கூடாது அது வரைக்கும் சுத்தமாக சொல்லணும் அது ஸோ இதில் ரிகர்சல் பார்த்த சீன் அது இதுதான் எனக்கு வந்து ஸ்டில்லு ரொம்ப அழகாக இருக்கு அதனால அதாவது அவங்க ட்ரைனிங் அன்னைக்கு கொடுக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இது மட்டும் இல்லை ஒரு வந்து ஒரு அவுட்டோர் ஷூட்டிங்ல ரிஃப்ளக்டர் அடிச்சா கண்ணை இப்படி வந்து சுருக்கிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ரிஃப்ளக்டர்னுடைய இது கொஞ்சம் தாக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏன்னா அப்ப பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படத்துக்கு கொஞ்சம் ஹெவியா வேணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் ஒரு ஷார்ட்ல ஏதோ ஒரு இதுல வந்து கண்ணு இப்படி பண்ணிருக்கேன் லேசா செட்டியார் சார் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நாளையில இருந்து அந்த பொண்ணுக்கு ரிஃப்ளக்டர் அடிச்சு ரிஹர்சல் பாருங்க டெய்லி மார்னிங் நான் நைன் ஓ கிளாக் எல்லாம் வந்துருவேன் அங்க இதுக்கு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ உள்ள ஒரு ஓரமா எங்க மரத்தடியில ஒரு பின்னாடி இப்ப வந்து ரொம்ப டெவலப் அந்த பிள்ளையார் கோயில் எல்லாம் இருக்கேன் அதுதான் எங்களுடைய இடம் அப்போ அதுல நிக்க வச்சு ஏதோ கையில ஒரு ஐஸும் ஒரு துணியும் கொடுத்துருவாங்க வச்சுட்டு இப்படியே பார்மானுவாங்க இப்படி பாப்ப எனக்கு ரொம்ப அழுகா வந்துச்சு எங்க பாட்டி தான் கூட வந்தாங்க அவங்களுக்கும் கஷ்டம் பட் ஆனா சினிமான்ற அந்த ஒரு பெரிய கிரேஸ் நான் வீட்டுக்கு வந்த அம்மா கிட்ட ஏமா நான் ஒருத்தி உனக்கு அதிகமா போயிட்டு நான் என்ன ஏன் சினிமாவில் விட்டேன் எனக்கு வந்து கடல இது மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் லைட்டை போட்டு என்ன இந்த மாதிரிலாம் படுத்துறாங்க எங்க அம்மா அப்படியே தலையை கொடுத்துட்டு இல்லை நீ ஒரு காலத்துல வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் உனக்கு நல்ல பட்டம் வரும் ரொம்ப இமோஷனலான ஒரு தருணம் அது ஸோ அதனால என்ன சொல்ல வர அப்ப நமக்கு வந்து தெரியாது பட் கஷ்டப்படுற நேரத்துல எப்பப்ப முடியுமோ எப்பப்ப அது இது பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம சமாளிச்சுக்கணும் சமாளிச்சுட்டாலும்ிமா <laughs> 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 ஓ சினிமான்னு சரி நம்ம இதில் எப்படியாவது பண்ணிக்காம எந்த கேரக்டர் கிடைச்சாலும் சரி அதை மனசில் நம்ம இது பண்ணி வாங்கிக்கிட்டு அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம காமிக்கணும் நிச்சயமா இல்லாட்டி உங்களால் ஐம்பத்தி மூன்று வருட காலமாக சினிமாவில் இருக்க முடியாது நிலச்சே நிற்க முடியாது நீங்கள் நிலச்சே நின்றுருக்க இங்கே இருக்கிறது மட்டும் இல்லை நினச்சி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது வீர திருமகனில் வந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் அந்த தாமரை மேலே டான்ஸ் ஆடியிருப்பேன் எங்களுக்கு ரொம்ப அழகான பாட்டு அது கொஞ்சம் சரி சரி வேண்டாம் இதுலேயே என்ன அழகாக பண்ண முடியும்னு சொல்லி நம்ம ஓல்டு மகாபலிபுரம் ரோட்ல வந்து 
அந்த ஒக்கியம் ஒன்று இருக்கும் வாட்டர் சப்ளையே நமக்கு அங்கே என்ன ஒரு <laughs> 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 ட்ரம்ஸ் வச்சு உள்ள அடியில் பெரிய பெரிய ட்ரம்ஸ் வச்சு தாமரைப்பூ சுத்தும்போது இலை சுத்தாது இலை சுத்தும்போது தாமரைப்பூ சுத்தாதுங்க அந்த ஷார்ட் நல்லா கவனிச்சது ரெண்டு பக்கமும் ரோப் வச்சு ஸோ அதை வந்து செத்தியார் வந்து இன்னும் வேறு சேஃப் சைடு பார்த்தாரு ஏன்னா இவ்வளோ கேர்ள்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கோம் அதனால வேறு டம்மி இவங்கள யாரையோ கொண்டு போய் அங்கே நிற்க வச்சு நீச்சல் தெரிஞ்சவங்கள அவங்கள நிற்க வச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எங்களை இது பண்ணாங்க எனக்குலாம் கொஞ்சம் பயந்தான் ஆனால் அப்புறம் முதல் நாளைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தைரியம் இதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆர்டிஸ்ட் மீனாகுமாரி இருக்காங்களே அப்போ கலத்தூர் கண்ணம்மா வந்து ஹிந்தியில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி அவங்க வந்து டெய்லி நான் பார்ப்பேன் அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லாரையும் தெரியும் அப்படின்னாக்கா ஸ்டுடியோ அந்த ஸ்டுடியோன்றது பட்டதில் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எல்லா லாங்குவேஜும் சிங்கிளாக நடந்தது ஒரிசா நடந்தது ஒரு ஒரியா படம் நடந்தது பெங்காலி படம் கூட இங்கே நடந்திருக்கு ஹிந்தி படம் இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ் ஆல்மோஸ்ட்டு ஸோ மீனாகுமாரியுமே நாங்கள் அடிக்கடி எங்கள் பார்ப்போம் அப்போ வந்து எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பீம்சிங் சார் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இவங்க தான் ஹீரோயின் அப்படினாங்க நானும் கொஞ்சம் எனக்கு ஹிந்தி தெரியுதுன்னா நானும் அவங்களும் நல்லா பேசுவோம் அப்போ வந்து அன்றைக்கி அவங்க ஊருக்கு போகிறாங்க மார்னிங் ஒரே ஒரு ஷார்ட்டு தான் முடிஞ்ச உடனே அவங்க பாம்பே ஃப்ளைட்டு அப்போ இந்த டான்ஸை பற்றிலாம் ஏதோ கேட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு என்ன ஷூட்டிங்னா இந்த மாதிரி சொல்லி நான் நிச்சயமாக பார்க்கணும்னு சொல்லி சரவணன் சாரும் வந்து அது சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பார்க்க முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கார் எடுத்துட்டு நேரம் அவங்க மகாபி இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து நான் டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏன்னா எனக்கே பயங்கர கனவு கண்ணி அந்த அம்மா இங்கே எப்படி சாவித்திரிமா பாப்பிங்மா அவங்களுக்கு நிறைய படங்கள் நான் ஹிந்தி படம் நிறைய பார்ப்பா எனக்கு அவங்க வந்து பார்த்த உடனே அவ்வளோ கொஷி ஒரு பெரிய திருடல் எனக்கு ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம வந்து ஆனால் உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லை இந்த பாட்டெல்லாம் இப்போ பார்க்கும்பொழுது ராஜகுமாரிமா <laughs> 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 எனக்கு ஒரு அதாவது நான் காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன இப்போ ஆடியன்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் டக்குன்னு காமெடி தானே இது பண்ணுவாங்க ஸ்டேஜில் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி காமெடி பண்ணணும் ஒரு கேரக்டர் ரோல் பண்ணலாம் சொன்னது ஏஆர்எஸ் தான் சொன்னது ஏன் வந்து இது பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு தேவியர் இருவர்னு ஒரு ட்ராமா அது டோயல் ரோல் தான் ஸ்டேஜில் ஓ சரி ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டட் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இந்த வில்லேஜ்கள் பாவாடில் தூக்கி ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஆள் மாறாட்டங்கள் தான் அதில் வந்து என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ஏன்னா அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகணும் இல்லை ஏன்னா என்ன பார்த்த உடனே எல்லோரும் என்ன சென்னை சபாஸ்னா அது விஷயம் வேறு கொஞ்சம் வெளியூரெலாம் ட்ராவல் பண்ணி போவோம் இல்லை அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகணும் இல்லை என்ன பண்ணலான்ட்டு ஃபஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் சீரியஸாக நல்ல ஹீரோயின் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஹாஃப் அந்த டூப்ளிகேட் வரும்போது டிப்பிக்கல் அந்த நம்ம சினிமாவில் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லை ஆய் இருக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணோடனே அப்புறம் அந்த ஆடியன்ஸ் சைட்லேயே என்னை வந்து எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் ஏன் வந்து ஹீரோயினாக பண்ணணும் நீங்கள் எதுக்கு காமெடி பண்ணுறீங்க சினிமாவில் கூட நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஸ்டேஜ் இல்லை ஸ்டேஜ் இல்லைங்க நீங்கள் ஹீரோயின் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க சினிமாவில் நீங்கள் ஒரு இல்லை மேடம் அந்த ஆதங்கம் இருக்கு நிச்சயமா எல்லாருக்குமே அந்த ஆதங்கம் இருக்கு அப்படி நான் சொன்னேன் அப்படி சொல்ல முடியாது சினிமான்னு வரும்பொழுது நம்ம ஆனால் நீங்கள் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த கட்டம் போட்டு நிர்ணயிக்க முடியாது அது இதுவே வந்து உங்களுக்கு நல்ல குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ பிரபலமாக இருந்திருக்கீங்க நிலைச்சு நின்றுருக்கீங்க தட்ஸ் காட் அதனால் நான் பார்த்தேன் அது இன்னொன்று நான் வந்து ஒரு மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுறேன் இதுவும் வந்து மிஸ்டர் ஏ ஆர் எஸ் உடைய டிராமா இல்லையா ஏஆர் எஸ் பாபு தான் சொன்னேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த வாணிக்கலாம் அந்த எண்ணெய் கூட மெயினாக இருந்து இவங்க ஆரம்பிச்சது இவங்கதான் வாணிக்கலாம் ஏன்னா நான் சொந்த ட்ரூப் கிடையாது மிஸ்டர் ஏ ஆர் எஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் ஏஆர்எஸ் வந்து நிச்சயமாகவே அதாவது இப்போ எப்படி ஸ்ரீதர் வந்து எப்படி வந்து சினிமாவில் ஒரு ஒத்தி புதுசு புதுசாக சில விஷயங்கள் அவருடைய ஷார்ட்
ஏஆர்எஸ் வந்து ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன கிமிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாரு அதாவது தனி ஆவர்த்தனம் ஒன்று அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே டாக்டர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே அந்த இம்பீரியல் அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிடும் எனக்கு வந்த உடனே எங்கிட்ட எல்லாருமே பேஷன்ஸ் எல்லாம் அம்மாவை தான் பார்க்கணும் ஐயாவை பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை என்ன ஆகும் ஒரு இது ஆப்ரேஷன் எனக்கு ஆப்ரேஷனும் லைட் போயிடும் பவர் போயிடும் பவர் போன உடனே ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற என்ன பண்ண போறாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு அப்பா அம்மாவும் சண்டை போட்டுப்பாங்க சரி அந்த இதே பண்ணுவாங்க நடிச்சாக்கு <laughs> 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 அந்த ஆடியன்ஸ்னுடைய இது நல்ல தெரியும் ரெண்டு அவர்னா ஒன் அவர் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சொஃபஸ்டிகேட்டட் கதாபாத்திரங்களுக்கு ரொம்பவே பொருத்தமா இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜா போட்டாலும் எல்லாத்துலேயுமே கரெக்ட் போலீஸ் தான் ஒரு தடவை கார்ல போகும்போது கப்பா ஏதோ டேர்ன் பண்ணி தரான் நாடகத்துல ஒரு சீன் விசு விட்டு எழுத சொல்லிருந்தோம் ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருந்தார் அப்போ டோட்டல் யங்ஸ்டர் விசு ஒரு எமோஷன் சீன் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருந்தார் ஸோ உடனே நான் சொன்னேன் இப்போ இவர் ரொம்ப நல்லா எழுதுகிறார் விஷு வச்சு ட்ரை பண்ணுவோமேனு சொன்னேன் நீங்கள் கன்ஃபார்ம்டாக டைரக்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நிச்சயமாக பண்ணுறேன்ப்பா இவங்க எல்லாம் எங்கள் ட்ரூ பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷு வந்து தேவீர் இருவர்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தார் அதை எடுத்துன்னு வந்தாங்க படித்து பார்த்தா ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் வெரி குட் யார் ஆக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சச்சு ஆக்ட் பண்ண போகிறான்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் என்னையே அது சீரியஸ் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்கள வந்து ஆக்ட் பண்ண சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன் இல்லை சார் அவங்க ஸ்டேஜில் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க சரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒத்துப்பாங்களான்னு கேட்டேன் நீங்களே நேராக பேசுங்க சார்னா சச்சுவை மீட் பண்ணி அம்மா இது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் உங்கள் இப்போ வந்து கொடிகட்டி பறக்கிறீங்க நாய்ச்சுவை நடிகையா இந்த நேரத்தில் போய் உங்களை இந்த மாதிரி சீரியஸாக கொண்டு போய் ஸ்டேஜில் விட்டு நியாயமான எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னேன் பட் ஐ வாஸ் அமேஸ்ட் அட் என்தூசியாசம் சார் இது வந்து ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் எங்களுக்கெல்லாம் படத்தில் தான் ஒரே மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸ்டேஜில் நான் கேப்பபிள் ஆர்டிஸ்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணேன் எனக்கு அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க பட் த மோமெண்ட் ஷி அக்செப்டட் இட் அவங்களோட டெடிக்கேஷன் த வே ஷி ட்ரை டு டூ த ரோல் அமேசிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து சினிமாவுக்கு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் சினிமாவில் பாப்புலர் ஆகிட்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்தவங்க வெரி ஃபியூ அதில் ஐ திங்க் Sachu is one of those very good artists who transferred herself beautifully or transplanted herself beautifully from the film to the stage. He's <laughs> talking a lot. I'm telling you, if you like the cinema, you can like the drama or like the cinema. Why do you like the dialogues? Why do you like the dialogues? அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக அந்த ஒரு பேஜ் டயலாக்கை கட் பண்ணிலாம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஃபுல்லாக பேச தெரியும் தான் ஒரே வார்த்தை. நான் வந்ததும் நாலரை வயசில் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்டேஜுக்கு மட்டும் நான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன் சரி எனக்கு தோணிச்சு போய் அவர் சொன்னது வந்து ரொம்ப கரெக்டு நீ அப்போ நான் பயங்கர பிஸியில் இருக்கும்பொழுது ஸ்டேஜ் ட்ராமானால் மாதத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு நாள் இருபத்தெட்டு நாளும் ட்ராமா கிடைக்கும் எங்களுக்கு ஓஹோ ஹோ சரி ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் வந்து ட்ராமாவுக்கு போகிறேன் ஆறு மணிக்கு நான் எல்லா டேரக்டரும் ஒரு மாதிரி இப்படி பார்ப்பாங்க அதில் என்ன ஒரு அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னாக்கா நாங்கள் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் சிவகுமார் முத்துராமன் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நாகேஷ் அப்போ நைட் திருப்பி டிராமா முடிஞ்சோடனே வீட்டுக்கு போக கூடாது வந்து இந்த பேலன்ஸ் முடிச்சுட்டு போனோம்னு வாங்க அதுலயும் அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ஒரு அதனால தான் அவர் சொன்னாரு எனக்கு ஏன் ஸ்டேஜ் போடணும்னு கேட்டேன்னா பாலையாண்ணன் தான் இந்த முதல்ல எனக்கு சொன்னது டி எஸ் பாலே அவர்கள் தான் என்ன வந்து சொன்னது நீ ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணு நல்லது உனக்கு ஏன்னா டைலாக் இது வரும் டெய்லி ஒரு மாதிரி மாத்தி பண்ணலாம் ஒரே கேரக்டரையே நம்ம மாத்தி மாத்தி பண்ணலாம் ரெண்டாவது ரெஸ்பான்ஸ்
உடனே ரியாக்ஷன் கை தட்டுற அப்ப தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஓ நம்ம எந்த அளவுக்கு பண்ணோம்னா இது